2. Chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Trang Bánh mì là thực phẩm quen thuộc hàng ngày của rất nhiều người Tuy nhiên có một loại bánh khiến nhiều người ăn hoài mà không ngán Đặc biệt loại bánh này hầu như tất cả các thợ làm bánh đều muốn chinh phục nó Mang tên là bánh mì hoa cúc Đây là một trong những loại bánh mì khá nổi tiếng của Pháp Với điểm nổi bật là thứ bánh mềm, nhẹ và xốp Mình thấy các bạn hay miêu tả kiểu như là xé thịt gà Nó được cho là chiếc bánh trung gian giữa bánh mì và bánh ngọt Có được điều này là nhờ trong bánh mì hoa cúc Luôn có một lượng bơ và trứng khá lớn Đôi khi bơ có thể chiếm tới 65% tổng lượng bột Ngày xưa thì bánh mì hoa cúc của người nghèo Sẽ có lượng bơ và trứng ít hơn so với những gia đình giàu có Bánh vì thế mà khi nướng lên Luôn có một hương vị vô cùng quyến rũ Mình đã làm bánh này rất nhiều lần rồi Và mình cũng bỏ đi kha khá mẻ bánh Mình sẽ để hình ở cuối video này nha sau khi thử nhiều lần các công thức khác nhau cũng như được nhiều cô và nhiều chị chia sẻ công thức cho thì cuối cùng mình cảm thấy ưng ý và hợp khẩu vị nhà mình nhất đó là công thức trong video ngày hôm nay Công thức này thì mình được một chị xinh đẹp ở Hà Nội tặng Nhân đây em cũng xin cảm ơn chị rất nhiều nha Vì các bạn biết đấy, để làm ra một công thức bánh ưng ý thì người làm bánh đã rất vất vả mất thời gian và cả công sức nữa, tiền bạc và cả tâm huyết để nghiên cứu nó và bây giờ mời các bạn cùng mình bắt tay và thực hiện em nó nha Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị bơ Bơ hôm nay mình sử dụng là bơ nhạt hiệu ăn cho Do mình bảo quản bơ ở ngăn đông đá Nên khi cắt sẽ khó khăn hơn ở ngăn mát Bạn cứ cắt thành từng miếng nhỏ như thế này là được nha Sau khi cân đủ bơ Mình sẽ để ở ngăn mát tủ lạnh Và khi nào mình dùng thì mình sẽ lấy ra Mình sẽ chuẩn bị một âu trộn bột Mình sử dụng cái âu của máy trộn bột luôn Và cho vào đây các loại nguyên liệu khô Đầu tiên là bột mì Mình sử dụng bột mì số 13 Loại bột mì tốt nhất để sử dụng làm bánh này Đó là bột mì có hàm lượng protein cao Nếu không có bột mì số 13 Thì tối thiểu các bạn nên sử dụng bột mì đa dụng nha Tiếp theo là men khô Đường Rồi mình trộn đều các loại nguyên liệu với nhau Thêm muối và trộn đều Men khô mình dùng là men khô không cần kích hoạt trước Có thể trộn thẳng với bột Bạn có thể không để men gặp trực tiếp với muối Là sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của men đâu Tiếp theo thì mình sẽ cho phần chất lỏng vào Trứng mình dùng hai quả trứng có trọng lượng mình cân cả vỏ là 120g Mình nên tách từng trứng ra cái bát Rồi cho vào tô bột sau Làm như vậy tránh trường hợp nếu trứng bị hỏng Thì sẽ hỏng luôn cả tô bột này Sau khi cho hai quả trứng vào Mình sẽ cho whipping cream Nếu bạn không có whipping cream Thì bạn có thể thay thế bằng sữa Tuy nhiên thì độ ngon sẽ không bằng kem tươi đâu Lần trước có một bạn hỏi mình là mình thường sử dụng nước hoa cam làm bánh mì hoa cúc loại nào Thì nhân đây thì mình cũng giới thiệu luôn cho các bạn Đây là loại nước hoa cam mình hay dùng Và mình sẽ để link nếu bạn nào muốn mua ở bên dưới phần mô tả video này nha Mình sẽ trộn sơ nguyên liệu với nhau Lát nữa nhồi máy sẽ nhanh hơn và đỡ cực cho máy hơn Sau khi lắp tô bột vào máy Thì mình sẽ nhồi ở tốc độ thấp trong vòng 4 đến 5 phút cho tới khi tất cả nguyên liệu hòa quyện vào nhau thành một khối Khối bột cần đủ ẩm và mềm, dễ nhồi Tùy vào từng loại bột mà độ hút nước sẽ khác nhau Do vậy bạn cần linh hoạt nhồi bột Nếu bạn cảm thấy bột quá khô, cứng, khó nhồi, khó mịn Thì có thể đánh tan một quả trứng Hoặc bạn có thể dùng chất lỏng khác như kem tươi, sữa tươi Rồi bạn cho từ từ Khoảng 1 đến 2 thìa cà phê một lần vào Âu, tiếp tục nhồi ở tốc độ chậm. Khi thấy bột đã đủ mềm và mịn thì không cần cho thêm nữa đâu. Sau đó tăng tốc lên ở mức độ vừa và nhồi thêm 15 đến 25 phút tùy vào tốc độ của máy. Tới khi bột mềm mịn đàn hồi tốt thì dừng lại. Máy của mình khá yếu nên hơi lâu, mất 25 phút nha các bạn. Lưu ý, 
không nhồi bột ở tốc độ quá nhanh và quá lâu để không làm đứt các sợi gluten. Như các bạn đã biết thì sợi gluten được hình thành trong quá trình nhồi bột và giúp cho bánh thành phẩm mềm dai xé thớ. Nếu sợi gluten bị đứt, bánh thành phẩm sẽ khô bỏ chứ không được mềm nữa. Nếu có nhiệt kế thì các bạn đo nhiệt độ của khối bột. Nhiệt độ này không nên cao hơn 27 độ C do sẽ làm cho bơ chảy ra khi trộn bơ vào. Nếu bột nóng hơn 27 độ C thì đậy kín âu bột lại để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng cho bột mát hơn hoặc bạn muốn nhanh hơn thì có thể cho ngay tô bột này vào ngăn đông tủ lạnh 10 phút. Việc làm này sẽ giúp cho bột và máy nguội. Lát nữa khi mình cho bơ vào sẽ tránh được trường hợp bơ bị chảy. Sau 10 phút thì giờ mình sẽ lấy tô bột ra và tiến hành nhồi bột cùng với bơ. Mình sẽ cho bơ từ từ vào nhồi như thế này. Trộn ở tốc độ thấp để cho bơ hòa quyện vào bột. Khi bơ gần hòa quyện hết thì mình lại cho thêm bơ mới. Cứ cho từ từ từng chút một như vậy tới khi hết bơ. Khi bơ và bột đã hòa quyện thì mình sẽ tăng tốc độ lên ở mức vừa rồi nhồi bột tới khi bột chuyển mịn và bóng. Khi nhồi bạn nên quan sát bột nếu có dấu hiệu sắp tách bơ bạn cứ làm theo nguyên tắc nhồi một lúc nghỉ một lúc cho tới khi bột đạt yêu cầu. Thời gian nghỉ thì bạn có thể cho bột vào tủ lạnh để làm mát tránh sự chảy bơ nha. Công thức này thì mình không nhồi bột quá kỹ, bột chỉ cần kéo màng vừa đủ không cần quá mỏng. Chỉ cần bột mịn, dẻo, không dính tay là được Nếu nhồi bột quá kỹ, thớ bột dai thì khi tạo hình sẽ khó khăn hơn rất nhiều Mình sẽ cho các bạn xem khối bột sau khi nhồi đạt như thế nào nha Như các bạn thấy ở đây thì bột của mình rất là mịn, bóng và dẻo dai Sau khi nhồi bột đạt thì mình sẽ cân cục bột này và chia thành hai phần. Lấy màng bọc thực phẩm gói cục bột lại. Đến đoạn này thì mình sẽ có hai cách. Thứ nhất, cho bột vào ngăn đông đá ít nhất 3 tiếng hoặc hơn nếu bạn chưa muốn nướng bánh. Cách thứ hai, cho vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 4 tiếng hoặc tối đa là 8 tiếng. Sau đó đem ra ngoài rồi bắt đầu tạo hình luôn. Hôm nay thì mình không có thời gian nướng luôn nên mình sẽ làm theo cách thứ nhất Mình sẽ cho cục bột này vào ngăn đá để qua đêm Sáng mai mình rảnh thì mình sẽ tiếp tục làm nha các bạn Vậy là sau một đêm mình để bột trong ngăn đá Trước khi muốn tạo hình thì mình sẽ cần mang cục bột này xuống ngăn mát khoảng một tiếng cho cục bột mềm hơn Đây là cục bột sau một tiếng mình để trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn Giờ mình sẽ bắt đầu tạo hình nha Đầu tiên thì mình sẽ cần cân rồi chia cái cục bột này thành 3 phần bằng nhau Bước này thì các bạn cần làm nhanh tay để cho bột còn lạnh cứng, bơ chưa bị mềm chảy thì bạn sẽ dễ tạo hình hơn nha Bạn sẽ cần một ít bột áo để chúng dính và dễ tạo hình hơn Tuy nhiên thì không nên dùng quá nhiều sẽ làm cho bột trượt trên mặt bàn khi tạo hình và khó khăn hơn mình sẽ chia khối bột này thành 3 phần Và các bạn nhớ cân để cho các phần được đều nhau hơn nha Lấy một phần bột Và nhẹ nhàng lăn cho bột thành hình que Dài khoảng 30-35cm Bạn chỉ cần cứ lăn, lăn từ giữa 
sau đó lăn ra hai bên, làm như thế này. Thao tác này thì các bạn cần làm nhanh tay để bơ chưa bị chảy nha. Mình sẽ làm tương tự đến hết. Nếu nhiệt độ phòng quá cao, quá nóng và tạo hình quá chậm, có thể làm bơ bị chảy ra thì bạn có thể bọc kín cả khối bột lại và cho vào tủ lạnh tới khi bơ đông lại rồi tạo hình tiếp. Trong trường hợp bạn không chắc chắn mình sẽ tạo hình nhanh thì mình có một lời khuyên là trong thời gian tạo hình một phần bột thì hai phần còn lại bạn có thể vẫn để trong tủ lạnh. Làm tới đâu thì mình lấy phần bột ra tới đó. Sau khi đã tạo hình xong cả 3 phần bột thì mình sẽ tiến hành tết bột thành hình bím. Bước này bạn nên tết lỏng tay một chút để lát nữa nướng thì bím sẽ dễ dàng nở bung lên. Thực ra thì mình cũng không tết đẹp lắm đâu. Các bạn đừng có cười mình nha. Hãy cố gắng tết cân đối và đẹp mắt nha các bạn. Bạn có thể quét bơ vào khuôn và rắc một chút bột để chúng dính. Hoặc bạn cũng có thể đặt bột lên một tờ giấy nến, rồi để bột vào khuôn như thế này. Lát nữa nướng xong, chỉ cần nhấc tờ giấy nến ra rất dễ dàng. Bọc kín khuôn bột, tránh cho bột không bị khô mặt, ủ bột ở nhiệt độ 20-24 đến độ C. Tới khi bột nở gấp đôi, hoặc bạn thấy bột nở 2 phần 3 khuôn, thường thì mất khoảng 2-5 đến giờ tùy điều kiện thời tiết bạn nha. Lưu ý, tuyệt đối không ủ ở nhiệt độ quá cao vì có thể làm bơ bị chảy ra. Khi ủ thì bạn kiểm tra nếu bột nở gần đạt rồi, thì bạn hãy làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C, hai lửa không quạt. Và đến khi bột đã nở đạt, thì bạn cần quét mặt bánh bằng lòng đỏ trứng gà và một chút sữa tươi. Sau đó trang trí thêm các loại hạt như là hạt hạnh nhân thái lát, hạt vừng hoặc các hạt nào bạn thích. Tiếp theo là đến đoạn nướng bánh. Mình mở cửa lò, xịt nước vào khoảng không trong lò và cả trên thành lò nữa để tạo độ ẩm, giúp bánh không bị khô khi nướng trong thời gian lâu dài. Mình sẽ nướng bánh ở rãnh giữa, ở nhiệt độ 190 độ C trong vòng 10 phút đầu. Sau đó mình sẽ che mặt bằng giấy bạc và hạ xuống 160 độ C, nướng thêm 15 đến 20 phút nữa. Thực ra thì bạn sẽ dễ dàng cảm nhận thấy mùi bánh chín bằng cách ngửi mùi. Khi bánh chín thì bơ sẽ thơm phức mũi luôn. Trong gian bếp của bạn, nếu mà nướng cái bánh này thì đảm bảo ai cũng sẽ biết là bạn đang nướng bánh gì. Khi bánh chín thì lấy ra khỏi lò và để nguội trên giá hông. Bánh bây giờ thì đã tương đối nguội rồi Mình sẽ xé hoa cúc của mình ra cho các bạn xem bên trong nha Về phần ruột bánh Thì bánh có thể vàng đậm hay nhạt Tùy vào màu của bơ và lòng đỏ trứng gà Ruột bánh mềm ẩm 
nhưng đồng thời rất xốp, nhẹ và thứ bánh dai mịn. Khi ăn thì bạn chắc chắn sẽ có cái cảm giác thơm ngậy lan tỏa trong miệng. Ăn một lần bánh này thì đảm bảo các bạn sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Bánh nướng xong thì có thể để nguội một chút rồi ăn liền là ngon nhất. Nếu bạn ăn không hết thì có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại hoặc cho vào túi zip để tránh gió thì bánh sẽ luôn mềm. Nếu bánh được bảo quản tốt với điều kiện nhiệt độ phòng thì có thể sử dụng trong vòng 3 ngày. Thực ra những chiếc bánh lần đầu của mình làm nó rất là kinh khủng, mình không dám nhìn lại luôn. Với cùng một công thức, kết quả bánh ra sẽ hoàn toàn có thể khác nhau do loại bột, do điều kiện bếp, do nhiệt độ, dụng cụ, máy móc làm. Và quan trọng nhất là tay nghề khác nhau thì những chiếc bánh thành phẩm sẽ khác nhau. Như những chiếc bánh lần đầu tiên mà mình làm với những chiếc bánh bây giờ mình làm đều từ một công thức nhưng bánh có sự khác nhau không hề nhẹ. Cho nên nếu bạn thử công thức và thấy chưa hài lòng, đừng vội kết luận gì mà hãy kiên trì làm lại để vừa luyện tập, vừa rút ra kinh nghiệm cho những lần sau. Sẽ rất đáng tiếc nếu bạn chỉ thử một lần và kết luận ngay là loại bánh nghỉ hoa cúc này hay công thức này không ngon. Ngon hay không thực ra chỉ có 30% ở công thức, 70% thành công còn lại là do người làm quyết định. Bánh mì hoa cúc là một loại bánh có đủ mỹ vị, thơm, ngon từ bơ và trứng. Khi ăn thì có cảm giác thơm nhẹ, bánh có vỏ giòn và hương vị đậm đà đặc trưng. Món bánh này có thể dùng thay cho bữa ăn sáng hoặc ăn tráng miệng và có thể dùng để khai vị khi nhâm nhi cà phê cùng bạn bè, người thân. Chiếc bánh mì thơm mềm béo ngậy hứa hẹn là một món ăn khoái khẩu của các thành viên trong gia đình bạn, đặc biệt là các em nhỏ đấy. Video này đến đây là kết thúc rồi. Mình thực sự rất hy vọng với những sự chia sẻ của mình, bạn sẽ sớm chinh phục được loại bánh mì này nha. Nếu bạn thấy video này hay, thì bạn hãy like, chia sẻ để nhiều người biết đến hơn. Nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để ủng hộ mình, cũng như để nhận thông báo về những video bánh trái mới nhất của mình nha các bạn. À mình có một cái nhóm trên Facebook có tên là Làm bánh vì đam mê, không biết bạn đã tham gia chưa? Nếu chưa thì mình có để đường link ở bên dưới phần mô tả video này, bạn kéo ra để tham gia nha. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy vui lòng để dưới phần bình luận video này cho mình biết nha, mình sẽ sớm trả lời các bạn đấy. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!